சாப்டர் சிக்ஸ் எக்ஸைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல கொஸ்டின் நம்பர் டூக்கான சொல்யூஷன் கொஸ்டின் என்னன்னா ஒரு ரெண்டு லைன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு லைனும் ஸ்கியூ லைன்ஸ் அதாவது ஒரே பிளைன்ல இல்லாத லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லணும் அதோட என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் இது ரெண்டு லைனுக்கும் இடைப்பட்ட மீச்சிர் தொலைவு கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு லைனும் ஒரே தளத்தில் அமையா கோடுகள்னு சொல்லிட்டு அந்த லைனுக்கு இடைப்பட்ட மீச்சூர் தூரம் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஒரே பிளைனில் இருக்கிற லைன்லாம் எப்படி இருக்கும் இப்போ நமக்கு ஏற்கனவே நல்லா தெரியும் என்னென்னா கோப்லானா இருக்குது என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா பாக்ஸ் ஏபிசி த்ரீ வெக்டர்ஸ் ஏபிசி இருக்குன்னா அது வந்து ஒரே பிளைனில் இருக்குன்னா ஏபிசி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆர் ஏ டாட் பி கிராஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் த்ரீ வெக்டர்ஸ் இது அப்படிங்கிறது நல்லா தெரியணும் இப்போ நம்ம லைன்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஒரு பிளேனில் இருக்கக்கூடிய லைன் அப்படின்னா இப்போ இதுவே ஒரு பிளேன் தான் போர்டு இப்போ இதில் இந்த வரத்தில் ஒரு லைன் இருக்குது இந்த வரத்தில் ஒரு லைன் இருக்குது இது ரெண்டும் இன்டர்செக்ட் ஆகுமா அப்படின்னா ஒரே பிளேனில் இருக்கா அப்படின்னா இது இந்த பக்கம் இருக்குது இது இந்த பக்கம் இருக்குது கரெக்டாக இதை எக்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக இது ரெண்டும் ஒரு இடத்துல போய் என்னாகும் இன்டர்செக்ட் ஆகும் சப்போஸ் அப்போ இன்டர்செக்டாக இருக்கும் அப்போ இது ரெண்டு லைன் இருக்கு இது எவ்வளோ தூரம் போனாலும் அதே அளவுக்கு இதுவும் போகும் அதனால இது ரெண்டும் பேரல லைன் இது ரெண்டும் இன்டர்செக்டே ஆகாது வேற எதை மாதிரி லைன் இருக்க முடியும் அப்படின்னா இன்டர்செக்டும் ஆகாமலும் பேரலும் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய லைன் என்ன அப்படின்னா ஒரே பிளேனில் இருக்குமா அப்படின்னா இருக்காது அது மாதிரி நம்ம வரையவே முடியாது பக்கத்து பக்கத்தில் இருந்தால் பேரலாக இருந்தால் இன்டர்செக்ட் ஆகாது பேரலாக இல்லைன்னா பர்பண்டிகுலராக இருந்தால் அது இன்டர்செக்டிங் லைன் தான் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு பிளேனில் இருக்குன்னா ஒன்று இன்டர்செக்ட் ஆகணும் இல்லைன்னா பேரலாக இருக்கணும் ரெண்டில் ஒன்றாக இருந்தாகணும் அப்படி பேரலும் இல்லாமல் இன்டர்செக்டும் ஆகாத லைனுக்கு பேர் தான் ஸ்கியூ லைன் அதாவது ஒரே தளத்தில் அமையாத கோடுகள் ஒரே பிளைனில் இல்லை அது ரெண்டும் அப்படின்னா அர்த்தம் அப்போ அப்படி ரெண்டுமே இல்லாதது தான் அந்த ஸ்கியூ லைன் அப்போ ஒரே பிளைனில் இல்லைன்னா என்னாகும் இந்த ஏபிசிங்கிறது நாட்டி கோல்டு ஜீரோவாக மாறிடும் அப்போ ஒரே பிளைனில் அமையா கோடுகள்னா என்ன கண்டுபிடிக்கணும் த்ரீ வெக்டர்ஸ் நாட்டி கோல்டு ஜீரோ அதுக்கான கண்டிஷன் த்ரீ வெக்டர்ஸ் என்னாகுது இந்த வேல்யூ வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்துச்சுன்னா அது வந்து கண்டிஷன் ஃபார் ஸ்கியூ லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் ஸ்கியூ லைன்ஸ்க்கு என்ன கண்டிஷன் த்ரீ வெக்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் எங்கே இருக்குது த்ரீ வெக்டர்ஸ் இந்த எஸ்க்கு அப்புறம் இருக்கிறது ஒரு வெக்டரு இதுக்கப்புறம் இருக்கிறது ஒரு வெக்டரு வேறு எங்கே இருக்குது வெக்டரு இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது இந்த ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு தேர்ட் வெக்டர் கிடைக்கும் அப்போ த்ரீ வெக்டர்ஸை நம்ம கொண்டு வர்றோம் இப்போ இதுக்கு என்ன பேர் வைக்கிறோம் பி இதுக்கு பேர் என்ன வைக்கிறோம் டி ஆல்ரெடி நம்ம இப்படி தான் வச்சோம் வெக்டர்ஸுக்கு இப்போது இது வந்து ஏ பி அது சிடி அப்போ ஏபிசிடிங்கிறது போகிறதுக்கு இல்லை ஏவும் சியும் பாயிண்டு பியும் டியும் வெக்டர்ஸு அப்போ இன்னொரு வெக்டர் வேணும்னா என்ன பண்ணணும் இந்த ஏவன் சியும் ஜாயின் பண்ணி சி மைனஸ் சிங்கிறது அனதர் வெக்டராக நம்ம கன்சிடர் பண்ணி கொண்டு வர்றோம் அப்போ அதுக்கு ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் வந்து நாட்டி கோல்டு ஜீரோனா அது வந்து என்னது கண்டிஷன் ஃபார் ஸ்கியூ லைன்ஸ் அதாவது ஒரே தளத்தில் அமையா கோடுகளுக்கான நிபந்தனையாக நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் அப்போ என்ன வரும் கண்டிஷன் C மைனஸ் ஏ டாட் பி கிராஸ் டி அல்லது சி மைனஸ் ஏ பிடி ட்ரிபிள் ப்ராடக்டில் நம்ம எழுதுகிறோம் இது நாட்டி கோல்டு ஜீரோனா இதுதான் வந்து கண்டிஷன் ஃபார் ஸ்கியூ லைன்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியணும் இதுதான் அந்த சம்பளையை நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இது நாட்டி கோல்டு ஜீரோ அல்லது எப்படி எழுதலாம் இதை பாக்ஸில் சி மைனஸ் ஏ அப்புறம் பி அப்புறம் டி எப்படி இருந்துச்சுன்னா இது நாட்டி கோல்டு ஜீரோ வந்தால் அது ஸ்கியூ லைன்ஸ் சப்போஸ் இன்டர்செக்ட் ஆனால் என்னாகும் இப்போ ரெண்டு லைன் வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகுது இன்டர்செக்ட் ஆனால் என்னாகும் கண்டிப்பாக அதுக்கு இதுக்கும் உள்ள தூரம் வந்து ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ கண்டிஷன் ஃபார் டூ லைன்ஸாக இன்டர்செக்டிங் என்னது இதே கண்டிஷன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற த்ரீ வெக்டர்ஸை நம்ம எடுத்துக்கணும் அதுதான் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்தாலும் சரி அதை வந்து வெக்டராக நம்ம மாற்றி தான் இந்த ட்ரிபிள் ப்ராடக்டில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதுதான் இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸசைஸில் புதுசாக கற்றுக்கக்கூடிய விஷயம் அப்படிங்கிறத நல்லா தெரியணும் அப்போ சி மைனஸ் ஏ பிடி நாட்டி கோல்டு ஜீரோ அப்போ வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஸ்கியூ லைன்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆன்சரும் இதில் தான் இருக்குது அப்போ சி மைனஸ் ஏ பிடி ஆர் சி மைனஸ் ஏ டாட் பி கிராஸ் டி எது வேணால் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் பை என்ன வரும் அப்படின்னா மார்லஸ் ஆஃப் பி கிராஸ் டி அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான ஃபார்முலா இந்த வேல்யூக்கு நம்ம மார்லஸ் எடுத்துக்கிறோம் மைனஸ் வந்தாலும
பிங்கிறது என்ன பிங்கிறது தான் வெக்டர் அதை நம்ம வந்து என்ன பண்ண வேண்டியதில்ல மைனஸ் பண்ண வேண்டியதில்ல இது ஆல்ரெடி மைனஸ் பண்ணதுனால தான் அந்த வெக்டரே வந்துச்சு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து சி என்ன அப்படின்னா த்ரீ ஐ ப்ளஸ் டூ ஜே மைனஸ் டூ கே டி என்னது டி வெக்டர் ஈக்குவல் டு டூ ஐ ப்ளஸ் ஃபோர் ஜே மைனஸ் ஃபைவ் கே இது ரெண்டு வெக்டர்ஸ் ஓகே இதுவும் வெக்டர்ஸ் இப்போ நம்ம தேர்ட் வெக்டர் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணோம் சி மைனஸ் ஏ பாயிண்ட்லேருந்து பாயிண்ட்டை மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம் இதுவும் பாயிண்ட் இதுவும் பாயிண்ட் இப்போ சி மைனஸ் ஏ சிலேருந்து ஏ மைனஸ் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன கிடைக்கும் த்ரீயில் சிக்ஸ் போயிட்டுனா எவ்வளோது மைனஸ் த்ரீ ஐ டூவில் ஒன்று போயிட்டுனா ஒரு ஜே அதே போல் மைனஸ் டூவில் மைனஸ் டூ போனால் மைனஸ் ஃபோர் கே அப்போ இதுதான் சி மைனஸ் ஏ அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா பி கிராஸ் டி கண்டுபிடிச்சிக்க போகிறோம் ஏன் பி கிராஸ் டி கண்டுபிடிக்கிறோம்னா இதில் தேவைப்படுது அதனால் சி பி கிராஸ் டி கண்டுபிடிச்சிட்டா கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரே டிட்டர்மினண்டு எக்ஸ்பேன்ஷன் இது மட்டும்தான் சி மைனஸ் ஏ பி டி அப்படிங்கிற ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிச்சா மறுபடியும் பி கிராஸ் டி தனியாக கண்டுபிடிக்கணும் அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி சம்பளம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பி கிராஸ் டி தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதிகமாக இதான் கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ பி கிராஸ் டி என்ன வரும் ஒன் டூ மைனஸ் த்ரீ டூ ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது இப்போ ஐ இன்ட்டு அப்படியே டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் டென் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் மைனஸ் டுவெல் வரும் இப்போ ப்ளஸ் டுவெல் மைனஸ் ஜே இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் கே இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் டென் டுவெலில் டென் போயிட்னா டூ ஐ சிக்ஸில் ஃபைவ் போயிட்னா ஒன்று மைனஸ் வெளியில் இருக்குது அப்போ மைனஸ் ஜே ஃபோரில் ஃபோர் போயிட்னா ஜீரோ இப்போ ஜீரோ கே அப்படிங்க கிடைக்கிது இதுதான் பி கிராஸ் டி அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா சி மைனஸ் சிஏ டாட் பி கிராஸ் டி அல்லது என்னென்னு சொல்லலாம் சி மைனஸ் ஏ பிடி ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் முப்பது இருக்கும் இப்போ சி மைனஸ் ஏவோட இதை டாட் பண்ண வேண்டிதான் இந்த இருக்குது சி மைனஸ் ஏ அதையும் இதையும் டாட் ப்ராடக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஜீரோ இப்போ என்ன கிடைக்கிது மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ அப்போ மைனஸ் செவன் கிடைக்கிது திஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ சி மைனஸ் ஏ பிடி அதாவது ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் கூட நம்ம எழுதலாம் எப்படி ரெண்டில் எது கூட எழுதிக்கலாம் சி மைனஸ் ஏ இ டி அப்படிங்கிறது நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தேர் ஃபோர் த லைன்ஸ் ஆர் ஸ்கியூ லைன்ஸ் இப்போ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஜீரோ ஆகல அப்போ இந்த லைன்ஸ் ஆர் ஸ்கியூ லைன்ஸ் அதாவது இவை ஒரு தளம் அமையா கோடுகள் அப்புறம் நாங்கள் பிடிக்கணும் மாலஸ் ஆஃப் பி கிராஸ் டி கண்டுபிடிக்கணும் மாலஸ் ஆஃப் பி கிராஸ் டி இந்த இருக்குது இதை நம்ம ரூட் எடுக்க வேண்டியதான் இப்போ டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜீரோ ஸ்கொயர் அப்போ என்ன கிடைக்கும் டூ ஸ்கொயர் ஃபோரு ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ அதாவது ரூட் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஸ்கியூ லைன்ஸ் பிட்வீன் த ஸ்கியூ லைன்ஸ் அதாவது மீச்சிறு தூரம் மீச்சிறு தூரம் என்ன ஃபார்ம்லா மாடலஸ் ஆஃப் சி மைனஸ் ஏ பிடி டிவைடட் பை மாடலஸ் ஆஃப் பி கிராஸ் டி அப்போ இது வேல்யூ என்ன மைனஸ் செவனுக்கு மாடலஸ் எடுக்க வேண்டிதான் டிவைடட் பை மாடலஸ் ஆஃப் பி கிராஸ் டி ரூட் ஃபைவ் இப்போ ஆன்சர் என்ன வருது அப்படின்னா செவன் பை ரூட் ஃபைவ் யூனிட்ஸ் அழகுகள் இது டிஸ்டன்ஸ் அதனால் அழகுகள்னு சொல்லிட்டு எழுதுகிறோம் இதுதான் நமக்கு தேவையானது அப்போ ரெண்டு லைன் வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகலை பேரலாகவும் இல்லை அப்படின்னா அந்த ரெண்டு லைனும் ஸ்கியூ லைன்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம இதில் இருந்து இந்த சம்பளத்தை தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படி ஸ்கியூ லைனாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலாவாக நம்ம அதுலேருந்தே தெரிஞ்சுக்கிறோம் ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு சம் இது நிறைய விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் எல்லாத்தையும் மற்ற சம்பளையும் நம்ம பயன்படுத்தணும் அதனால் இந்த சம்பளை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் தேங்க்ஸ